Goddag og velkommen til. Mit navn er Christian, og jeg skal forsøge at guide jer igennem emnet immunhistokemiske farvemetoder, der knytter sig til SAV9 i blok C på 2. semesters CELEVEV-kursus. Det overordnede princip ved de her farvemetoder er faktisk ret simpelt. Vi har en struktur, vi gerne vil finde. Vi har noget antistof, der kan binde til den her struktur, og så sætter vi noget farve på de her antistoffer, sådan så når vi har bundet antistofferne til strukturen, så lyser det på en eller anden måde op i enten vores almindelige mikroskop eller vores fluorescensmikroskop. Til det kræver det, at vi har et eller andet anderledes pattedyr. Det er typisk en mus, kanin, får kunne det også være. I hvert fald et pattedyr, der har et immunsystem, der er forskelligt fra vores eget. Så skal vi bruge det her dyrs plasmaceller, som skal danne nogle antistoffer. Og så skal vi bruge noget materiale fra et menneske, der indeholder de her strukturer, vi gerne vil finde. I vores tænkte eksempel her vil vi gerne kunne farve et præparat for proteinet cytokeratin. Her er tegnet fuldstændig tilfældigt. Cytokeratin er i virkeligheden en slags intermediært filament, som man finder overvejende i epitelceller. Næste skridt er så, at vi får smækket det her cytokeratin over i en mus, og så afventer vi, at musens immunsystem reagerer på den her fremmede struktur, som det her protein er. Vi får som sagt smækket vores protein ind i musen. Proteinet her tegnet blot. Det trigger nogle steps i musens immunforsvar, der gør, at vi får aktiveret musens plasmaceller. De her plasmaceller vil danne nogle antistoffer, der her tegner med rødt, og antistofferne vil være rettet mod det her fremmede cytokeratin. De betegnes primære antistoffer. Når vi så har fået opformeret de her antistoffer i musen, så høster vi dem, og så bruger vi dem til at danne en oplysning. Nu har vi den her opløsning, og så tænker du, hvad skal vi dog med den? Jo, det skal jeg fortælle dig. Vi skal naturligvis bruge den til et præparat. Men hvorfor er det så overhovedet smart? Det her er hjørne. Hos hjørne har man desværre fundet kraftceller i en lymfeknude i armhulen. Problemet er, at man kan ikke finde den primære tumor. Man ved altså ikke, hvor de her kraftceller stammer fra. Man ved kun, at det er metastaser. Aha! Laver vi et præparat med de her kraftceller i? farver vi for dem immunhistokemisk og leder efter et stof, der normalt kun tilhører epitelceller, så kan vi få en idé om, at den her kraftknude højst sandsynligt er startet i epitelceller, og så kan vi lede efter den primære tumor der. Så vi overhælder altså vores præparat med den her blanding af antistoffer, og så finder vi ud af, om der i det her præparat på lymfeknuden findes cytokeratin fra epitelceller. Lad os prøve at se på samme præparat oppefra. I vores præparat vil antistofferne binde til cytokeratin, som nævnt, og overskydende antistof vaskes væk. De røde antistoffer fra musen er stadig vores primære antistoffer, men nu tilsætter vi en anden blanding med sekundære antistoffer, hvis opgave er at binde til de primære antistoffer, og samtidig være bundet til en eller anden form for farvekilde. Den farvekilde kan være en af to ting. Den første er enzymet peroxidase, og nummer to ting, af et fluorescerende stof. Selve udførelsen i at farve med de her to metoder er ret forskellig. Så lad os starte med at kigge på immunperoxidase. Princippet ved immunperoxidase farvemetoden er, at peroxidase er et enzym. Det her enzym det ligger selvfølgelig nede i vores præparat, bundet til vores cytokeratin, og derfor er vi nødt til at overhælde vores præparat med et substrat, som kan reagere med enzymet. Peroxidase vil så omdanne det her substrat til et produkt, som udfælder til præparatet, og så kan vi se det i lysmikroskop. Så opgaven for peroxidase er altså at katalysere den her reaktion fra substrat til produkt. Det er nøjagtigt det, der sker på eksemplet her. Produktet udfældes af brunt. Det betyder selvfølgelig, at jo brunere område, jo højere er koncentrationen af den struktur, vi til at starte med vil prøve at finde med den her metode. Tilbage til vores præparat. Det var metoden immunperoxidase, og nu kigger vi på metoden immunfluorescens. Samme udgangspunkt som før med vores præparat her. Og dog er immunfluorescens så meget nemmere og så meget mere lige til. Vi behøver ikke tilsætte noget ekstra. Det fluorescerende stof er allerede tilsat til vores sekundære antistof. Så vi skal sådan set bare have fat i et fluorescensmikroskop, og så vil vi kunne se det, som har været vores target, i vores eksempel cytokeratin, hvis det findes i præparatet. 
En anden fordel ved immunfluorescens, det er, at man kan koble flere targets til flere forskellige fluorescerende stoffer, der udsender forskellige farver. Det kunne fx være rød eller grøn, og det giver nogle ret nice billeder. Det var kort om immunhistokemiske farvemetoder. Tak fordi du så med. Skulle du fortsat have nogle tvivlsspørgsmål med emnet, vil jeg til enhver tid anbefale dig, at du spørger din underviser.